Kawan-kawan, baterai grafiti adalah jenis perangkat penyimpanan listrik yang menyimpan energi gravitasi. Energi ini terjadi akibat perubahan ketinggian sehingga biasa disebut juga sebagai baterai energi potensial. Cara kerjanya dengan menggunakan energi berlebih dari jaringan untuk menaikkan massa guna menghasilkan energi potensial yang kemudian dijatuhkan untuk mengubah energi potensial menjadi listrik melalui generator elektrik. Energi yang dihasilkan dari baterai gravitasi merupakan bentuk energi yang berkelanjutan. Salah satu bentuk baterai gravitasi adalah yang menurunkan massa seperti balok beton atau air untuk menghasilkan listrik. Sistemnya sangat mirip dengan pembangkit pump storage hidroelektrisiti di mana air dipompa ke tempat yang lebih tinggi untuk menyimpan energi lalu dilepaskan melalui turbin air untuk menghasilkan listrik. Bentuk paling awal dari perangkat yang menggunakan gravitasi untuk menggerakkan gerakan mekanis adalah jam pendulum yang ditemukan pada tahun 1656 oleh Christian Huygens. Jam itu ditenagai oleh gaya gravitasi yang menggunakan mekanisme escapement yang membuat pendulum bergerak bolak-balik. Sejak saat itu, baterai gravitasi telah berkembang menjadi sistem yang dapat memanfaatkan kekuatan gravitasi dan mengubahnya menjadi listrik untuk penyimpanan energi skala besar. Sistem pembangkit listrik tenaga air pompa berbasis gravitasi pertama dikembangkan pada tahun 1907 di Swiss. Sampai saat ini, ada banyak perusahaan yang mengembangkan sistem energi gravitasi. Perusahaan rintisan energi foul dari Swiss yang didirikan pada tahun 2017 menyimpan listrik dengan menggunakan derek. Teknologinya menaikkan dan menurunkan balok beton. Pada akhir 2020, prototipe yang dibangun di Arbedo Castellon menggunakan 6 derek di menara setinggi 110 meter untuk memindahkan balok beton seberat 35 ton dengan kapasitas penyimpanan 80 MW per hour. Dengan teknologinya yang telah dicoba dan diuji, perusahaan telah menerima investasi senilai 402 juta US dollar. Energi Foul siap untuk memulai peluncuran secara komersial. Perusahaan lain, Gravity City, yang didirikan pada tahun 2011 oleh Peter Frankel, membangun prototipe baterai gravitasi setinggi 15 meter, 250 kW di dekat Edinburgh. Perusahaan ini memulai uji coba dan koneksi jaringan di Skotlandia pada April 2021. Gravity City melakukan upgrade sistem LWS di poros bawah tanah menggunakan winds untuk mengangkat beban seberat 500 hingga 5000 ton yang bila diturunkan akan memutar motor winds sebagai generator. Sistem ini menghasilkan 10 MW hour cukup untuk memberi daya 13.000 rumah selama 2 jam. Bobotnya juga bisa diturunkan untuk mencapai kinerja yang lebih kecil. Startup lain yaitu Gravity Light yang dipimpin oleh Martin Ridiford dan Jim Rivers mengembangkan prototipe Gravity Light yang berfungsi pertama kalinya pada tahun 2012. Baterai gravitasi ini pada tahun 2022 dikembangkan dalam skala kecil yang sekarang dijual secara komersial di negara-negara tertentu. Sistem lain dengan teknologi yang mirip dikembangkan oleh perusahaan New Energy Let's Go yang menggunakan kombinasi beban dan air. Pompa listrik dan hidrolis mengangkat massa batu besar yang bertumpu pada piston yang dapat digerakkan untuk menyimpan energi. Untuk melepaskan tenaga, air yang berada di bawah tekanan tinggi dari massa batuan dialirkan ke turbin dan generator. Kapasitas penyimpanan energi ini diklaim sangat besar mencapai 1-10 GW hour. Baterai gravitasi dapat memiliki desain dan struktur yang sangat berbeda, tetapi semua baterai gravitasi menggunakan sifat fisika yang sama untuk menghasilkan energi. Energi potensial gravitasi adalah upaya yang diperlukan untuk memindahkan suatu benda ke arah yang berlawanan dengan gravitasi bumi. Perubahan energi berkorelasi langsung dengan perpindahan vertikal suatu massa. Semakin tinggi suatu massa diangkat, semakin banyak energi potensial gravitasi yang tersimpan. Perubahan energi juga berkorelasi langsung dengan massa suatu benda. Semakin berat massanya, semakin besar perubahan energinya. Sederhananya, baterai gravitasi menyimpan energi potensial gravitasi dengan mengangkat beban atau massa ke ketinggian tertentu menggunakan pompa, derek, atau motor. Setelah beban diangkat, sekarang menyimpan energi potensial gravitasi tertentu berdasarkan massa benda dan seberapa tinggi benda tersebut diangkat. 
energi potensial gravitasi yang tersimpan kemudian ditransfer menjadi listrik. Pump Storage Hydroelectricity atau PSH adalah bentuk penyimpanan energi jaringan yang paling banyak digunakan dan berkapasitas tertinggi pada saat ini. Di PSH, air dipompa dari reservoir yang lebih rendah ke reservoir yang lebih tinggi yang kemudian dapat dilepaskan melalui turbin untuk menghasilkan energi. Proposal PSH alternatif atau teknologi yang modern menggunakan cairan berkepadatan tinggi sekitar 2,5 kali lebih padat dibandingkan air, sehingga hanya membutuhkan ketinggian atau elevasi yang lebih kecil dan mengurangi ukuran serta biaya infrastruktur yang diperlukan. Apakah baterai gravitasi ini bentuk dari free energi? Jelas bukan. Teknik gravitasi ini digunakan untuk menyeimbangkan beban elektrifikasi. Misalnya, di suatu kota pada malam hari, listriknya oversupply karena jarang dipakai. Listrik yang oversupply ini digunakan untuk menggerakkan hidrolik atau memompa air di ketinggian, lalu akan diturunkan untuk menggerakkan generator saat dibutuhkan. Karena itu, teknologi ini lebih dikenal sebagai baterai gravitasi. Dari sini, jelas ada rugi daya atau inefisiensi dari listrik yang digunakan, tetapi memiliki manfaat saat terjadi peak season pada penggunaan listrik. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, baterai gravitasi ini semakin efisien dan bisa menyediakan listrik dengan sangat cepat dan daya yang cukup besar. Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih.